こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回はザ・ビー・銀座で一人おこもりステイしてきましたこちらはオープンして1年くらいのまだ新しいホテルでロビーの雰囲気からとってもおしゃれでしたアートとの融合を体感できるホテルということで館内にはアート作品も多数展示してありましたナイトウェアやアメニティもロビーにたくさん置いてあって好きなものを持っていく感じです大体のものは揃っていましたさらにヤッホーブルーイングとの企業コラボ中で5種類のクラフトビールからお好きなビールが1本サービスでしたチェックインは機械であっという間にできちゃいますそれではお部屋に向かいます今回は12階のお部屋ですはいじゃあお部屋に入ったということでこれから早速ルームツアー行ってみよう本日のお部屋はこんな感じでございます今回ねシングルのお部屋を予約させていただきましたなんかシンプルだけどスタイリッシュでおしゃれ。シングルって言ってもベッドはダブルだからかなり大きいです。ベッドサイドにはコンセントあるので寝ながら充電可能です。このピンクの棚も可愛いですね。まずこちらにはお水が2本とポットとマグカップが2つ。大きなミラーがあります。メイクとかするときすごい助かりますね。そしてセーフティーボックス。この下は、はい、こちら冷蔵庫ですね。東芝さんの。こんな感じで結構いろいろ入りますね。アイスとかね、冷凍食品は無理みたいです。で、ベッドから反対側には結構大きめのテレビがあります。まあ、寝ながらちょうど見やすい位置にありますね。しかも見てください、これ。YouTube とか Netflix とか見れるやつ、最新のやつですね。これあるとね、本当にいくらでも時間潰せますよね。そしてベッドサイドにミニテーブルとミニチェア。ここでお食事とか取ることもできます。この椅子も可愛い,い。で、窓が結構大きくて、こっち側の壁一面が窓って感じなので、明るいですね。景色もチェックしてみましょう。まあ、向かいのビルビューですね。でもね、視線をちょっと横にずらすと、こんな感じで結構開けた景色も見えます。なんか都会的でいいですね。銀座って感じ。で、こちらにはカーテンもありますし、こういうね、ブラインドで閉めることもできます。楽ちんですね、こっちも。でハンガーは4本用意されてます。ファブリーズ的なやつもちゃんとあります。今日のコーデは、今日ちょっと寒いんですけど、色だけ春コーデです。床側にもコンセント2つ発見。コンセントは十分な量あると思います。空調もね、部屋で調節できるし、こちらのドア開けてみましょう。はい、こちらお手洗いですね。広くはないけどね、結構天井が高くて清潔感もあります。で、お手洗いの横が洗面所になっていて、まあ、タオルが用意されていたりとか、ハンドフェイスソープ、あとはコップ類だとか、コンセントは2つあります。あとこちらね、ハリウッドミラーも用意されてます。これ電気つくやつだよね。こんな感じで。めっちゃメイクしやすそうです。この辺の設備も最新ですね。で、このね、棚のところにもタオルが2枚。おー、バスタオル2枚あるのありがたいですね。ドライヤーはこちらですね。なんかこのアンモナイトみたいなやつ。すごい最新な感じ。で、お隣がシャワーブースになります。この部屋ね、バスタブはないんですけど、こんな感じでシャワールームになってます。見てください、これ。なんかすごいんですよ、シャワーブースが。ハイテクな感じ。私、アナログ人間だから使いこなせるかちょっと心配なんですけど、なんかね、ホームページで見た感じだと、バスタブなくてもね、このシャワールームで十分温まれるらしいんですよ。こんなんていうんだっけこれレインシャワーなんか上から降ってくるタイプと、こういう持って使えるタイプ。両方あります。で、シャワーブースにはボディーソープ、シャンプー、コンディショナーが用意されてます。メーカーは特に書いてないからホテルオリジナルかなちょっと水圧チェックやってみましょうか。まあ、めちゃめちゃ強いわけじゃないけど、全然問題なく使える範囲だと思います。お、お、お、なになにあ、すごい。こっちにひねると、下からも出てきます。これなんだろういや、これちょっとわかんないです。ごめんなさい。はい、で、おそらくね、これは、こっちにひねるとレインシャワーだと思うんですけど、濡れたくはないので。あ、嘘嘘嘘嘘、すごい。こっからね、出てくるんですよ。なるほどね、全身温まるってこういうことか。あ、じゃあレインシャワーは一番上のやつか。あ、結構レインシャワーにしては強めですね。このお部屋はね、部屋にアメニティがあるんじゃなくて、ロビーで好きなものを取ってくる感じです。パジャマはね、両方 S サイズにしたんですけど、上も下も SML と用意があるので、自分ぴったりのサイズで持ってくることができます。これアメニティ用の袋で、まあいろいろもらってきたんですけど、まずこれスリッパですね。結構しっかりしたやつです。まああと私が持ってきたのはこの辺のブラシ、歯ブラシ、コットン綿棒、ボディタオル、あとはクレンジングジェルとフェイスウォッシュ。まあ化粧水とか乳液もあったし、紙すりとかもありました。
使うものだけいただいてきた感じですね。この後なんですけど、今ね、ここ12階のお部屋なんですけど、同じフロアにプレミアムルームっていうね、すごいおすすめのお部屋があるってことで、そちらをご好意で見せていただけることになったので、ちょっと覗いていきたいと思います。はい、失礼いたします。はい、こちらプレミアムルームでございます。こんな感じでハリウッドツインベッドを備えた特別客室になりますシャワールームは変わらないので割愛しますが好きな温度に沸かせるポットや保温マグなど他のお部屋にはないプレミアムな備品もありましたそして一休憩ということでラウンジのコーヒーステーションにやってきましたコーヒー紅茶ともに種類もたくさんありましたなんとお好きなデザインでラテアートも楽しめるということでやってみます QR コードで読み込んで好きな写真もプリントできるらしいので動画のアイキャッチで使っている画像をプリントしてみます。あー美味しい、まあ、ラテアートももちろん面白いんだけどこんな本格的で美味しいコーヒーが好きな時にいただけるって嬉しいですよね紅茶もすごい種類あったしいいなあネロビーがねおしゃれでこつく空間なので結構そこでお仕事されてる方とかいらっしゃいましたね、えー、今回はね公式ページから朝食付きで7075円で予約しておりますでもう一個ね、面白いプランで、この自分勝手っていうプランがあるんですけど、まあ、これはね、要は自分の好きな時間だけお部屋を借りることができるっていうプランで、えー、チェックインフィーっていうのを払って、さらに退院在費かける自分の痛い時間っていう感じのプランになります。まあ、私今回ね、チェックインからチェックアウトまで目いっぱい痛かったので、今回はこのプラン使ってないんですけれども、まあ、旅行とかでね、本当に泊まるだけ、夜寝るだけで借りるときは、このプラン使いたいなと思います。はい、買い出し行ってきました。お酒とか、おつまみ、お菓子。以上です。今日はね、お水も2本あったから買わなかった。はい、そしてこちらもリベンジしてきました。やっぱシンプルな文字のがうまくいくね。美味しい。で、ここデリバリーのメニューと提携してて、1500円分のクーポンいただいたんですよ。といってもね、750円かける2で、いっぺんに1500円は使えないので、まあ、2店舗で各750円使えるっていう感じですね。今日はね、こちらで夕飯を頼もうかなと思います。ちょっともうお腹ペコペコなので頼んじゃいます。でね、結構いろいろあるんですよね。何にしようかな。まあ、銀座ってことでね、本当に選びたい放題です。あでも久しぶりにツルトンタン食べたいかも。うん、ツルトンタンにしよう。はい、こんな感じで、なんかもうすぐ届くっぽいです。じゃあこの待ってる間に Wi-Fi の方だけスピードテストしてみようと思います。Wi-Fi はね、パスワード式です。はい、こんな感じ。アップロードもダウンロードも爆速です。爆速爆速。どうしようかな。この壁向いて食べるのも寂しいから、テーブルセッティングをしとこうかな。よいしょ。この方が良くないですかご飯食べるの。こっち向いてこう食べるのちょっと寂しいよね。はい、届きました。対面じゃなくてね、部屋の前に置いといてもらう形にしました。はい、ツルトンタン。どんな風に入ってるんだろう。ほう。びしょびしょだな。はい、できました。ツルトンタン明太子クリームうどんを頼みました。じゃあ、いただいたこの東京ブラックというビールで。乾杯。生き返る初めて飲んだけど美味しい黒ビールですねいただきますうんちょっと伸びてる<笑>でも美味しい久しぶりのこのツルトンタンのこと美味しいな濃厚明太子が完食飲みはしてしまったごちそうさまでしたこれパジャマに着替えました。上がね、デニム素材の生地で、下が黒いパンツですね。なんかね、ここのパジャマはこれでロビー行ったり出歩いても大丈夫なように、恥ずかしくない感じで作られているそうです。確かにすごいしっかりした作りですね。ああ、なんかいっぱいだし。ああ、広いベッドはいいな。う
Yes. Oh, so pretty. Ah, ne, shower, ah, 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 ちょっと濡れちゃったから乾かしますすごいよねほんとこのドライヤー初めて見たこういうメーカーみたいやばいこれめっちゃ風力すごい秒で乾くよ加湿器通気を加湿器もなんかおしゃれですねめっちゃ細かく調整できるしいや加湿器ってほんと大事よめんどくさくてね、貸し出し備品の時とか、私結構借りないこと多いけど、次の日肌カッピカピだから。マジで。加湿器はね、絶対、ちょっとめんどいなと思っても借りた方がいい。はい、晩酌タイムお風呂上がりの一杯はこちらはーい、シュッ乾杯あー、今日のつまみはこちらハッピーターン !250% パウダー増量のやつ。キャラメルポップコーン。まあ、部屋でね、YouTube とかネットフリックスとか見えるってことで、ちょっと、ホームシアター気分で、ポップコーンでもつまみながら映画見てもいいなと思って買ってきました。まあ、でも、とりあえずつまみにはこれかな。イエーイ。見て、これ。パウダーたっぷり。いただきます。うーん。ハッピーターンの粉ってなんでこんな美味しいのなんかやばいもん入ってんのかなってぐらい美味しいよね。普通のハッピーターンも美味しいけど、このね、250% パウダー増量のやつ、マジで美味しい。ちなみになんかね、ハート型のハッピーターンが入ってることがあるらしいんだけど、私まだ一回も見つけたことない。見たことある人いるうーん。あ、そうだ。ちなみにね、この動画が公開するのはちょっと先になっちゃうかもしれないけど、YouTube 登録者数2万人達成しましたイェイイェイいや、ほんとありがとうございます。こんなにね、多くの人に見られるなんて、ちょっとびっくりしてます。そんな時にね、こんな部屋でハッピーターン食べて、レモンサワー飲んでるだけの動画撮ってていいのかっていうのはね、ちょっと鼻肌疑問なんですけれども。まあ、こんな感じでゆるいおこもりホテルライフを、まあ、これからもね、投稿したり、あとたまにね、旅行も行けたらなと思ってますので、どうかゆるい目で見ていただけると嬉しいです。あちなみにね、この動画が投稿する予定の日は多分私、旅に出てます。ちょっとどこに旅に出てるか当ててみてください。マジで美味しいハッピーターン。この粉をもう飲み薬のようにして、なんかこうやってザーって<笑>飲みたいよね。そのぐらい大好き。さーてと、ね、ちょっとね、ちょっとネットフリックスでも見ながら、キャラメルポップコーンタイムしちゃいますか。やばいわ、これ。めっちゃ映画館。261カロリーなんだ。意外と低い。今日も歯ブラシがでかい。はあ、4本分ですかね。ここの歯磨き粉美味しい。いいち。今日も安定の 1.5 ロールでーす。というわけで、測定も完了したので、寝たいと思います。壊れ沿いになってるのいいよね。頭打っても痛くないようになってる。すみなさーい。きいやー、ここのライトないぞ。あ、切れた。よし。若干だかさ、おやすみなさーい。でこのあと朝ごはんなんですけどここはねビュッフェじゃなくてサンドイッチを取りに行く形になりますノビーで食べてもお部屋で食べてもいいってことなので私はお部屋で食べようかなと思いますビュッフェも楽しいけどね私部屋で食べるタイプの朝食一番好きかもはい、メイク完了。今日はオレンジメイクです。このモッツヘアのやつは、貸し出し備品のアイロンです。アイロン忘れちゃったから、貸し出し備品にあってよかった。数に限りはあるからね、早めに伝えておいた方がいいとは思います。予約の時点でとかね。
、加湿器の威力がすごかったから、意外と今日は乾燥してなくていい感じ。よし、準備完了ってことで、朝ごはん取りに行ってきます。フロントでサンドイッチを受け取り、コーヒーもいただいていきます。朝はカフェラテにしました。はい、いただいてきましたと、カフェラテも。開けてみましょうか。オレンジジュース。これはね、あの、4種類ぐらいから好きなジュースを選べました。で、えっ、ー、と、こんな感じで入ってます。ベーコンレタスふわふわ卵サンドだって。入れてみまーす。はい、こんな感じ。めっちゃ美味しそう。サンドイッチだけじゃなくて、なんかこう、ポテトとかね、唐揚げかなフライとかピクルスも入ってて。豪華おしぼりとフォークも入ってました。わーい、わーい。こういう朝ごはん大好き。いただきまーす。じゃあ、まずオレンジジュースから。ああ、目が覚める。こういうオレンジジュースで家じゃあんまり飲まないんだけど、ホテルの朝食だと必ず飲みたくなっちゃう。大好きな卵サンドから。美味しい。パンにね、ごまが練り込んであって、それがプチプチ香ばしくて、美味しい。うん。卵もクリーミーで美味しい。じゃあ、これもいただいてみます。唐揚げだ。うん、うん。お弁当に入ってる感じの冷たくても美味しい唐揚げですね。うんうん。すこ。大好きなポテトも入ってた。うんうん。美味しい。ピクルス。うん。さっぱりする。美味しい。じゃあもう一個のサンドイッチもいただいてみましょう。こっちはベーコンレタスサンド。これも同じようにごまが練り込んであるパンですね。うん。やっぱね、ベーコンとか肉が入ってるからガツンときますね、こっちは。味付けも濃いし。うん。野菜もシャキシャキだし、めちゃめちゃレベルの高いサンドイッチですね。サンドイッチは朝の9時までにフロントに取りに行けばいいので、ビュッフェとかの時よりやっぱりゆっくり寝られたのもいいですね。朝弱い私にはこれありがたい。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。ああ、美味しい。じゃあコーヒー飲みながら今回も宿泊の感想をまとめたいと思います。まあ、とにかく快適でしたね。まだオープンして1年ぐらいってことですごい綺麗ですし、内装もね、アートな感じがして、すごくおしゃれ。それでね、アメニティとか備品の種類も多くて、本当なんか必要なものは何でも揃ってましたね。あとはね、ビールもらえたりとか、コーヒーマシンの種類が豊富だったりとかね、すごいその辺のサービスも良かったです。これでね、朝食付きで7000円台って、結構コスパいいなと思いました。そのね、時間を好きに選べる自分勝手っていうプランだとか、連泊プランとかね、結構いろんなプランが用意されてるので、ぜひ自分の旅のスタイルに合わせて泊まられてみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押してくださると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさん投稿していきますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では。